好想脱下身上的盔甲，好好呼吸一下。每个人都想好好爱一场。其实我也一样，人总会有悲伤、狂欢、离别和沮丧，经过了才算学会坚强。带我飞翔到更安全的地方，是你让我看见未来的希。没事吧，魏云？魏云，魏云，魏云，你要唱找魏云。有果子可以保住一个人，不要管我，保住宝宝。魏云，不要说这些了，你会没事的。你要唱着听到没有？答应我。好，我答应你就是。魏云，魏云，魏云。徐大哥，大姐到底怎么样了？为什么会发生车祸？她一整晚没有回来，我为她去了你的家了，怎么一早就接到这样的消息呀、啊？有些事，我这些时候再跟你们解释。医生到底怎么说啊？我已经脱离了危险期，不过宝宝把握住。算了算了，保住大人的命就好了。你怎么可以这么说？保住大人要生的话，以后还可以生。你保住小的，大人不在，你要他做孤儿啊？好了，不要再吵了。那我们可以去看他了吗？医生还帮他做检查，暂时不能进去。你们是病人的家属吗？是啊，可以进去看他了。可是他刚动过手术，你们不要刺激他。啊，谢谢你啊，医生。大姐，大姐，大姐，你还好吗？我在哪里啊？这里是医院。医院。大姐，你要接受事实。医生已经尽力了，可是还是保不住宝宝。大姐，你命比较重要。哎呀，是这样的啦，发生这样的事情，医生一定会先救大人。你还年轻，可以再生的、啊。是吧？千万不要想不开呀、啊！那让我静一静。那你好好休息吧
，真的对不起。现在怎么样，康丽姐？动过手术，已经过了危险期了，那就好。孩子呢？没事吧？孩子保不住啊。什么？孩子没了？这对他的打击一定很大吧？我进去看他。他说他想静一静，我们再出来的。于大哥在陪他。他现在心情一定很乱。如果我进去的话，他会更乱。怎么样啊？他怎么样啊？他说要休息一下。啊，那我们先下去喝点东西。你们需要什么吗？不用了，谢谢你们。你们去吧。你很自责，是吗？嗯、是我害了魏云，是我让他失去这个宝宝。如果我去报警的话，这一切都不会发生。这些人真的是太过分了，明明针对的人是你，为什么会对魏云下手？都是我自己疏忽，但我没有想到他们利用威云来威胁我。我当时如果积极一点，跑快点扶着威云，什么事情都不会发生。没人预料到会发生这样的事的。说真的，如果他要怪我，我一辈子也是应该的。<笑>感情是经得起考验的，这种情况陪在他身边就是最好的安慰了。可是他把我赶出来，说不想看到我。怎么样？今天玩的开心吗？当然开心了。我们坐巴士啊，从东坐到西，再从西坐到东，对吗？<笑>他不是每次一定要从南到北的吗？他已经不坚持了。妈咪，我们明天他要坐巴士，你跟我们去好吗 ？No No， 这么快就忘了？一个星期只能坐一次巴士，对吗 ？OK， 下个星期。妈咪，妈咪，你还没有答应我，下个星期一起坐巴士 ，OK？ OK， 我们一起去。Yes。好，一家人一起坐巴士啊。好了，你玩了一整天也累了，叫我弟帮你冲凉。去。闹闹的情况真的改善很多。嗯。哎，你怎么心情不好？没事啊，我早上煮了薏米水，要喝吗？好啊。你去看过魏云了？嗯，他情况怎么样？大人没事，但是小孩没了。哎，不过有时候想想，没有孩子也不是什么坏事。你怎么那么说？你知道一个女人没有了孩子是有多痛苦吗？为什么一定要留下孩子？她就不会替于凡想一想？难道她心里还留着那个志明？女人的心里，你是不会明白的。有些事情，过去了就应该告一段落，放在心上，对彼此都不公平。不是所有的事情
，说放下就可以放下的。你可以不要一直这么固执吗？您现在是在说微云的事。好啊，我们就说于凡和微云。他们两个经过这么多的事，感情波折不断，明明看好可以在一起，却突然又发生这样的事情。所以我觉得很多事情该珍惜的时候就要珍惜，别白白蹉跎了岁月，到想挽留了，怕都留不住了。你到底想说什么？我，我想破镜重圆，想再回这个家，可以吗？玉米水喝完了，就可以走了。我去看闹闹怎么样。比电视上还漂亮，我好喜欢你耶！啊，哎，跑不动啊！不行啊！请问你是跑步跑到累，还是讲话讲到累呢？哎呀，人家打招呼我不能不踩嘛，没有礼貌的。厉害啊！讲话的人都那么多人喜欢你，学习没容易记吧？为什么不说你自己也好呢？有人这样夸奖自己的没？没有人夸奖你，我夸奖你哦。事实证明，很多人喜欢你。这演员真是有这种满足感，不过累的是没有隐私啊，跑步的时候脱离不了角色。做演员就要享受这种另类的生活方式，台前幕后都要处于最佳状态。说的容易，做的难。你现在已经做得越来越好了，快点跑！哎呀，不要啊，我跑不动啊。刚刚夸你就要偷懒是不是啊？我真的跑不动了，我跳海。喂，那你不跑呢，就没有 power， 没有马力，没有马力呢，你那些皱纹就出来了。你些皱纹出来之后呢，就我们要在镜头里面帮你抢救。很夸张哎，原来你是怕辛苦的。快点跑多两圈。算了啦，那我不要做演员了，这样很痛苦的。哎呦，我在这边睡觉。喂，你做什么？拜神了。我在这里睡觉。对形象形象形象，快点起来！嗯、uh, ，快点快点，嗯、uh, ，快点跑，快点，哦、uh, ，快点快点快点快点，哦、uh, uh, ，快点！啊！啊！我的妈呀！我们可以给你拍照吗？嗯，当然可以啊。那我帮你，来，谢谢，下一个 ，OK， 谢谢，谢谢。他是你男朋友啊？是啊，帅吧？那我可以帮你们拍张照吗？当然可以啊。哦，你干嘛？哎呦，你看你搞到我男朋友很尴尬，不敢靠近我，好像我要吃掉他。谢谢你，拜拜，再见，拜拜，拜拜，拜拜。谢菲儿，她都不会让我跟她一起拍照的，而且还让我离她三尺那么远。我不是她，你这里跟她很不一样。干嘛？干嘛一直夸奖我？谁要我女朋友那么多地方让我夸呢？对不起，小姐，你不能进去，还不能进去啊！
病人说什么访客，他都不见。不是吧？已经那么多天，他也不肯见人。刚才来了很多人，他都不让他们进去。不行，我今天一定要进去。不行啊！对不起，小姐，不能进去。对不起啊，对不起。周微云，你给我起来啊！起来啊！你今天一定要给我听清楚。别人不做坏人，让我来做好了。没有了孩子，也不是一件坏事啊。做人不要那么自私，好不好？只为自己想，你应该为孩子想啊。他一出事就注定要给人家讲，而且是讲一辈子，这对他公平吗？还有，你有没有为吃人鱼想想？这么复杂的关系，你要他们怎么做一对父子啊？我知道，你突然间没有了孩子，很心痛，这种心情我是可以理解的。但是你也要理解大家对你的关怀，这么多人来看你，你竟然不让他们进来，你这是什么意思嘛？都已经四十多岁的人了，你为什么这么不会想？真不明白啊！吃人鱼为什么会那么喜欢你？他已经够内疚了，你要他内疚到什么时候？啊！我要说的都已经说完了，你要听就听，不听也没关系。敌人就是敌人，说话不留余地，骂了人就走，算什么态度啊？我哪里有骂你？我是在讲道理给你听啊。老杨，说道理可不可气一点呢？受不了我这个朋友，作为敌人好了，我才不稀罕。过来剧本和约送过来了吗？还没有，怎么拖那么久？你要不要打电话问问？不用了，我不想他们觉得我很在意。再等一等吧。老板啊，其实我有点担心。你担心什么？我怕他们不会履行诺言。不会吧？我看你还是快点找一个经纪公司，叫他们帮你谈合约的事。经纪公司他们比较有经验，以后你接戏接广告，他们都可以帮忙，谈酬劳还比较有把握。之前不是有几间经纪公司找过我吗？嗯，我去联络他们。还有，我觉得还是不要等了，你打电话给 Lawrence 催一催他，你不怕人家觉得你很在意吗？你就跟他说，我有其他工作，所以要对一对时间。嗯，没问题。呃。老板啊，还有另外一件事，什么事啊？你爸爸的案子下个星期就要过堂了。媒体他们一定会趁这个机会把新闻炒大的，一点点小事就把人家的祖宗十八代给挖出来。老板啊，我怕他们会趁这个机会把你写坏。不会的，我跟媒体关系一向都很好。很难讲的，这个世界忘恩负义的人比较多，他们要乱写我也没办法。总之，你做好心理准备，记者的电话不要随便接。我知道，谢谢你。嗯，怎么会这样？老板，什么事啊？没事。你不是要帮我联络经纪公司吗？哦，我现在就去打。话就快说
，我还有很多事要做。你真的不理我了吗？菲儿，我们已经分手了。你不在我身边，我真的很难过。是钱不够用，日子难过吧？我是真的付出感情的，你没有感受到吗？我们重新开始吧。如果把名和利摆在你面前，你选的定不是我。我已经没有阿公了，我不能失去你的。我爱的赵菲儿已经不见了，你知不知道？你已经变成另外一个柳星了。你不也变了吗？你曾经对我那么的好。你走吧，我真的不想再见到你。菲儿，结束了。原来你之前说的一切都是假的。我是真的爱过你，只可惜，充满爱情的人是你。等一下，你失信是什么意思？律师信说妈发的，我爸妈知道房子是我买的。他们不求留给你，我不要求房子。能不能让我住下去？最多我还你租金，我一找到地方我就会搬。妈不会喜欢的，你还是按照律师信的日期搬走吧。真的那么绝情？你今天上来找我，是真的要挽留我，还是要保住你车子的房子？你自己心里有数。原来你是这么看我。你的车子拿回去，我东西收拾好，我就会搬。这样分手，至少让我对你有一点尊敬。我不需要你的尊敬，我只能怪自己，看错了人。来了，来了。哎呦，吵死人了你！我的邻居，哎呀，你干什么？你放手，放手！我要穿鞋了，穿鞋！哇！干嘛？不符合，不要太漂亮啊！不符合。一点都不符合。我已经没有更烂的衣服了。你知道吗？你的美是从里面散发出来的。那我到底是 O 不 OK？ 我很紧张哎。不是 OK， 是很 OK。青春活泼，充满活力。<笑>让我忍不住想要亲你一下，我就喜欢你这个样子。哎，你都还没有告诉我我们去见谁？不要告诉我，你都要去见你的父母。你想太多了。啊，不是啊。嗯。哎，我不能那个戒烟短片。终于找到知音，什么意思啊？有一家美国的制作公司想要找我。等。他们想要跟这个短片的导演合作。真的假的？你在骗我？真的假的？人家只是想见个面而已。等一下，哭一点。我的哭是自然的，不用装的 ，OK？OK？、Okay? Okay. 是我的拍档，同龄。你好，我是 Alex。你华语很好哦。<笑>谢谢。了不起，我们很喜欢你的短片。过奖了，其实还可以拍得更好
是有进步的空间，可是我们很喜欢你的 concept， 你说故事的 style。其实那个那个 concept 是他的，我们两个一起导的。这么漂亮的导演，他很厉害的，他很有活力。呃，是我们两个一起拍，然后一起剪。呃，他是导演，我是助手。我好像见过你，有吗？哎呀，我记得了，昨晚看到你。昨晚？对啊。在电视上是吗？对对对对 ，You're an actress。哦，呃，我当演员之前是当导演的。Great. Well, ah,、uh, let's get down to business then, shall we? Okay. Okay. Well, we plan to produce a documentary on Asia's culture and humanity, and we're wondering if you could join us. Basically, the idea all started with a Chinese painting. 大家都知道，菲儿很快就要拍电影，很多经纪公司都上门要和我们合作。可是菲儿就只要跟你们见面。谢谢你，赵小姐。不知道赵小姐在工作方面有什么特别的要求？为了保护形象，我不会接不讨喜的角色，还有接到的角色一定要有挑战性、有深度。艺人太早给自己定型，并不是好事。啊，菲儿不是普通的艺人，她是阿姐。阿姐拍戏一定要有私人化妆师，出席重要的场合一定要有保镖。我跟你的副总裁见过几次面，算是认识。有机会的话，我希望能够约他出来见个面。好吧，我会把你的想法传达给他，不打扰你们了。再见，谢谢你。Boss， 不质量又这么难搞的艺人，不签也罢了。老板。这个毛尼克那么嚣张，你见到他老板的时候一定要投诉他，等他老板约我出来再说吧。希望我们很快能够再见面。谢谢你提出的好意见，老去联络。好 ，Thanks, man. Thank you. 来，我现在看到一道大大的门，在你面前打开。然后前面呢有一道阳光晒进来，只要你伸手就照得到。嗯，醒醒啊，八字还没有一撇啊,啊。走了。过去跟他打声招呼吧。喂，干嘛？赵小姐，再签个名。这么巧啊？是啊。我刚和经纪公司见面，恭喜你啊，进军国际市场。谢谢你，你也做得不错啊。听说你要参与和台湾合拍的偶像剧，谢谢。那你电影什么时候开拍？快了吧？你呢？忙什么？一样哦，拍戏，一部接一部。什么一样啊？他当监制啦。恭喜你。谢谢。看来你们的近况都很好啊，事业、爱情都很顺利的，为你们开心。啊，在等人呢。是啊。那我们先走了。嗯。加油。你们也是。OK， 拜。你看我帅哥。哎，哇，你们消息这么灵通啊！菲儿在这里喝茶，你们都懂啊？有一个新人爆料的。对啊。他们怎么知道我在这里？会不会是莫妮卡爆的料？走,走，哎，那个人好像是飞了，哎，哎，好像是，哎，走走走，快点，快点，快点，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞啊，飞
开了，你爸爸偷东西真的是你爸的紧吗？你们关心那么糟，他是不是你亲生爸爸？你搬进大房子也不让他住，是不是怕丢脸？对不起啊，大家不要问了，让开一下，开一下，谢谢。菲儿，你爸紧抓自己的爸爸，是不是太绝情了？对啊，对啊，你回答一下嘛。事情已经交给警方处理，谢谢你们的关心。来，啊，谢谢啊，我们走了。菲儿，等一下，菲儿，等一下，菲儿，菲儿，大叔叔，你要告诫分手的事吧？哎，对不起，我们要赶通告，对不起啊，大家。你说你以前是高健保养的，是不是找到更有钱的富家公子？对啊，回应一下嘛。没有这回事。哎，谢谢大家，我们谢谢大家，对不起，谢谢大家。各位，各位，各位，各位，反正都问不出结果，我我们进去吹下康。那，嗯，汉尼莱门，反映了你现在的心情。什么意思啊？又酸又甜。刚才在菲儿面前，哼，还想把手抽出来，还好我反应快。谢谢你在前女友面前肯定我的身份。你那么好，我现在巴不得登报纸向全世界宣布，你方同林就是我这生男的女朋友。嗯，好入吗？哎，我今天真的很开心。我觉得我爱情事业双得意。哎，你说 Alex 会不会联络我们呢？不可能，他们要拍一个亚洲古文明的纪录片，也需要一些华人导演。挖掘东南亚的奥秘，很有深度哎，可以拍这种节目，很幸福的。如果我有这样的幸福，我就把一半的幸福给你。我从这么小已经有这个梦想了，要当一个有想法、有理想的导演。我也一样，所以我想带你一起去。哦，我的时间已经排得满满的，我看我没有福气跟你去。哼，要是你不去，我也不去。Crazy 啊你！这种机会很难得的，哎，我把梦想放在盒子里包起来，把努力一奔，交给你实现了。不要，还给你。哦，因为我不舍得你。你是对自己没有信心，还是对我没有信心啊？我两个都有信心。说真的，如果你被选中，你会选择当监制还是加入他们？如果我要留下来的话，那也不是为了要当兼职，那是因为我舍不得你。短时间的分离是一种考验呐、啊，我是不会变心的了，就不知道你会不会。那如果我真的会，嗯，我就马上把你踢进去垃圾桶啊！变心的男人不值得爱。休想！一辈子我缠着你！哎，你不要啊！不要缠着你！啊啊！缠着你了，缠着你了！缠着你了，缠着你了，缠着你了！啊！我讨厌他。人的一生会积累，是问号，是泪水。希望你明天能穿戴上我送你的东西，让我陪你一起庆祝生日。我不希望你每天搭公共交通，太辛苦了，所以我觉得最适合你的生日礼物是他。我不能接受那么贵重的礼物。当我女朋友。你就可以接受了。谢谢你送的花和蛋糕，我很喜欢。我只是想分享你的喜悦，在你开心的时候陪你做微笑。谢谢你为阿公做那么多。你的阿公就是我的阿公。
不是有很多人爱我的吗？为什么现在只剩下我一个？我刚陪郑老板喝过茶，所以来迟了。没关系，我也刚刚到不久。听说你急着想见我，怎么？对剧本有意见吗？不是，我对小翠这个角色非常满意。我只是想问，什么时候可以签合约？合约随时都可以签啊，只是……只是什么？里头有个条款，郑老板想亲自和你谈一谈。和片酬有关吗？可以这么说，如果谈得成。郑老板当然愿意出高价，如果谈不拢，恐怕连演出的机会都没有了。怎么会这样啊？不是已经和好了吗？和郑老板谈，就是最后一关了。那好吧，你帮我联络他，看什么时候方便见个面。随时都可以了，只要打个电话，你就可以上酒店等他了。酒店？难道你比较喜欢在车里吗？我不知道你在说什么。你是真不懂还是假不懂啊？这么大的制作，又是得奖名导演，又是国际知名男女演员，为什么要找你来搭戏啊？你说，因为我有新鲜感啊。你真的太天真了。是，在这里你是家喻户晓，但是到了国外，谁认识你啊？对你有兴趣的，说穿了，只有一个人，郑老板。你想演戏，先陪他演一场吧。你找错人了。我没有看错人，只要牺牲一次，就可以得到扬名海外的机会。赵飞儿，你会愿意的？我不会做出这样的事的。你的状况，我很清楚。如果报章和杂志的报道都是真的，你很快就会玩完了。床上戏，你又不是没演过，你是聪明的女人。要吗？就上酒店；要不，就等着睡街边吧。你真的太……只要一个晚上，就可以升级成为国际明星，从此有名有利，多划算啊！时间不多了，郑老板很快要飞去香港了。你好好想想吧，我会再考你的。我是赵飞儿，支票跳票。对不起啊，可能是我助理没有处理好。好，好，好，你放心，我会尽快把解约补偿金补上的。告见。你把我们的联名户口怎样了？你翻脸不认人！喂，喂！只要牺牲一次，就可以得到扬名海外的机会。赵飞儿，你会愿意的。阿公啊，还等着在大荧幕上看你。嗯，一定会有这一天的。阿公等着啊。哥，你说过你要陪我一起去看我拍的电影，我的电影啊，你不能骗我，阿哥。
就这样死了，那该怎么办？我都还没红，很多梦想还没实现呢。我吃了多少苦，受了多少委屈，我距离成功就这么近，我可以爬得更高，走得更远。我现在是当红艺人，应该把握机会，我不会在这个时候放弃我的事业的。伤天害理，没有损人利己，我只是找一个比较短一点的路，有错吗？你真的太天真了。是，在这里你是家喻户晓，但是到了国外，谁认识你啊？真的是你。我听到外面有脚步声，就等不及要来开门了。你今天好漂亮，好性感。进来再说，外面不方便。这里很安全，没有人会看到我们的。坐。你的皮肤好滑、哦，我对年轻的肉体最有 feeling 的，尤其是你这种大美女。嗯，好香啊！我的魂都被你勾走了。郑老板，不如我们先看看合约好吗？合约，好啊。Lawrence 他说：“你最在意的是钱，你自己看看，我没有亏待你啊。”纸上谈兵有什么用？我最喜欢的是真刀真枪，这才够刺激嘛。不如我们先签合约吧。签合约？啊？你真的是聪明的女人哦。劳伦斯没有告诉你吗？只要你今天让我满意，试完这场戏，我支票和合约一起签。这是定金，数目可不小哦。可是我今天不是很方便，不如我陪郑老板喝喝酒，改天再试戏。赵菲尔，你走得进这个房间，你应该已经准备好了。不要浪费时间了，来吧。可是我，你不要给我这么为难的脸，我看了很不爽。千金买一笑，我今天就要你开开心心的笑，笑啊！哼哼哼，这才对嘛，这张合约啊。很多人抢着要的，来吧！名成利就，总是要付出代价。我让你得到你要的，我也要从你的身上得到我要的。满意了吗？劳伦斯给我的照片我都没有登啊！他给你什么照片？菲儿穿得很漂亮，进出五星级酒店的照片。你不要乱写啊！我不相信他会出卖自己。你管我啊！全世界都不要我了。那个充满希望、充满朝气的菲儿去了哪里啊？我什么都没有，我没有你啊！在这一层心中，菲儿永远比我有分量，永远无法取代吗？那要问你自己。如果当时我们没有分手，假以时日，我会有可能取代 Jason 吗？我不能自私的绑住你啊！你有的是才华
，该出去闯一闯。我不舍得你，你也会不舍得我的。你到现在还搞不懂吗？我一直都在等着你。